فرض بکنید که ما یه فانکشنی داریم به نام سام خب که مثلا x y و z یا z زبان انگلیسی پارامتراش هستن داخل این فانکشن اگر من میخوام که یک چیزی رو اینا رو به علاوه هم بکنم خب چیکار میکردم میگفتم که ریترن کن به مثلا x به علاوه y به علاوه z خب که من اگر میومدم پایین میگفتم که console.log و بعد بیا اینا رو مثلا به علاوه هم بکن یه جاوا اسکریپت معمولی یک و دو و سه و چهار رو یا همون سه تا پارامتر بیشتر نداریم ران بزنم خب اینا رو به علاوه هم میکنه و بعد به من برمیگردونه خب در صدی که من اینجا چیز نکردم به این صورت سام نزدم بزنم سام وقتی ران بزنم اینجا به من 6 میده 3 به علاوه 2 به علاوه 1 میشه 6 دیگه خب این داره به من اینجا نشون میده این جاوا اسکریپت معمولیه حالا یه موقعیتی هستش که میگه که خب من اگه خواستم یه فانکشن درست بکنم که به جای سه تا مثلا ده هزار تا پارامتر بذارم آیا باید بیام اینجوری بکنم R T Y نمیدونم فلان نه یه همچین کاری اجرا کردن خیلی سردرده روبی یه همچین چیزی رو داره که بهش میگن REST و SPREAD داخل روبی هم هست داخل SWIFT هم اومده گفتم SWIFT از روبی الهام گرفته حالا داخل ECMO SCRIPT هم اومده داخل PHP هم اومده اتفاقا PHP هفتی همچین چیزی داره به شما گفتم حالا ما اگه خواستیم 100 تا پارامتر رد کنیم چی چی کار بکنیم ما یه همچین چیزی داریم به نام حالا مثلا من اینجا میذارم NUMBERS خب و خب من نمیخوام که اینا رو مثلا چیز بکنم به صلاح به این صورت دیگه نمیتونم تبدیل بکنم بعد پشت این نامبرز چی بذارم؟ سه تا نقطه بذارم سه تا نقطه یعنی من نمیدارم چند تا پارامتر هست ولی حال یه چند تایی هستش خب من چجوری اینو اجرا بکنم؟ مثلا میتونم مپ بکنم بینشون ریترن کنم حالا ریترن میکنم اینجا نمیخوام به صلاح یه جورایی زنتون رو مشغول کنم به کلن به جاواسکریپت 6 ولی فعلا بذارد به صورت جاواسکریپت 5 بنویسیم بعدا اینا رو تبدیل میکنیم میگم که numbers dot reduce reduce یعنی چکار بکن کم بکن ازشون داخل این میگم که یه فانکشنی درست بکن یه فانکشن انانیموسی درست بکن اینجا یه سمی کالا بذارم که بین این داخل این فانکشن انانیموس مثلا بگیم که چی؟ دو تا پارامتر داشته باشیم یعنی مثلا پارامتر اول دوم مثلا previews یا پریو و بعد یه دونه مثلا current یا الان خب و خب میگم که تنها کاری که انجام میدی اینه که اینا رو به علاوه هم بکنی که return مثلا پریو به علاوه یه مثلا current به این صورت و الان اگه من بگم بیا اینجا نامبر ها رو به علاوه هم بکن ران بزنم 6 به من میده حالا اگه این نامبر 3 بود 4 5 بود. شیش بود و ال آخر بود متوجه میشید که اینا رو همه رو به علاوه هم میکنه ران بزنم 21 اینا رو به علاوه هم بکنید ببینید 21 میده به شما میده خیلی راحت میتونید همچین کاری انجام بدید و خب اگه من میخوام اینو به صورت اکما اسکریپت 6 در بیارم این فا گفتم فانکشن بر میدارم اینجا یک دونه چی میذارم به این صورت قرار میدم و اینا رو میتونم اینجا بردارم به این صورت و سمی کالون هم میتونم بردارم ریترن هم گفتم میتونم بردارم برای شما و به این صورت قرار بدم میبینید که اگر من ران بزنم باز 21 به من میده حالا اینجا نگاه کنید فانکشن سام اگر من سام رو اینجا بردارم به سلا و بگم که حالا من بگم که سام این مساوی با این حالا ببینید این اجرا میشه یا نه خب نکته رو ببینید ریفرش ایرور ببینید نوشه cannot read html of undefined میگه من نمیتونم بفهمم این چیه تنها چیزی که شما اینجا متوجه میشید اینه که کاری که میخواید انجام بدید این برای انانموس فانکشنه اگه میخواید یک چیزی قرار بدید مثلا باید به این صورت قرار بده let مثلا sum مساوی با numbers و بعد الان اگه run بزنم 21 با من میده پس حواستون باشه فانکشن ساختن همینجوری نیستش اگه یه فانکشنتون اسم داشت بیاد فانکشن رو بردید به این صورت راحتی و بعد به این صورت اینو اضافه بکنید نه بعد حتما یک اسمی بهش بدید حالا مثلا من اینجا میدم امیر خب و اینجا مساوی قرار میدم با سام یا حتما لتر رو اینجا بذارید که متوجه میشید که این به این صورت دیگه ارور نخواهد داد ولی منظور دیگه بعد این سام رو بعد اینجا برداریم من به این صورت ران بزنم دیگه ارور نمیده 21 میده پس حواستون باشه حالا ما به این صورت اکما اسکریپت 6 قرار میدیم اینجا و که شما ببینید پس این داره اجرا میشه کلیر کلیر ران و این داره 21 به من میده 
حالا برعکس این هم هست به نام اسپرد فرض بکنید که ما اینا رو من همه رو پاک میکنم فرض بکنید که ما یک فانکشن داشتیم به نام سام دیگه به صورت این نامبرز رو من پاک میکنم x و y میذارم خب x و y داشتیم حالا به این صورت جاوا خیلی معمولی دیگه من اینجا شما میگه این ریدیوس چیه این چیه چرا داره اینو میگه من نمیفهمم ولی خب فرض بکنید که فانکشن به این صورت راحتی داشته جاوا میگه داده هوار نکن من خیلی راحت تر میتونم کار باید انجام بدم و اونایی که سازندش بودن خیلی به نظر من این اسپرد رو اضافه کردن خیلی کار خوبی کردن الان متوجه میشید ببین که فرض بگید که من سام مثلا میگم که دو تا نامبر یا هر چی نامبر به من دادن اینا رو اضافه بکن حالا میگم که ریترن بکن حالا ریترن دیگه نمیگم گفتم که ایکس رو به علاوه وای بکن خب اگر من اینو بیام بالا و هم بکنم ران بزنم میگه آن دیفاین چرا چون پارامترامو زیاده اگر دو تا بکنم خب مسلماً به من سه بده دیگه خب ولی باز میگه که آن دیفاین چرا برای اینکه ما ریترن به کار نبردیم یا یعنی کنی ران میزنم الان میگه سه خب این خیلی راحته ولی اگر سه تا پارامتر شد چی کلیر ران یا یعنی کنی باز میده سه چرا چون چهار سومی رو یعنی اینو از قلم میندازه باز هم میگه سه میبینید اینا قلم میده چون دو تا پارامتره حالا اسپرد چی میگه اسپرد میگه که بیا کاری که من اینجا انجام میدم مثلا یه دونه عدد اینجا تعیین بکن یه لت دیگه من بذارم مثلا اسمش رو بذارم نامز مساوی قرار بدم و مثلا یک و دو یک مثلا و دو خب اینجا میگم که حالا کنسول دا لاگ بکن خب سام و بعد داخل پرانتز سه تا نقطه قرار میدم و بعد میگم که نامز خب وقتی اینو سیو میکنم و بعد ران میزنم الان به من سه میده اگر من اینو بیام یه دونه دیگه اضافه بکنم کلیر ران بزنم باز به من سه میده قضیه اینجاست که سه و میره باز از قلم اندا خب این نکته به شما میگه که سپرد یعنی این نیستش که شما هر چقدر خواستید اینجا بیاید عدد بدید ران بزنید و مثلا اضافه بشه نه سپرد یعنی که من نمیدونم داخل نامز چند تا عدده مثلا نمیدونم شاید این اصلا بیرون فانکشن شاید این یه چیزی هستش که داخل لایبرری هست من نمیدونم فقط هر چند تا هست خواهش میکنم این رو اضافه بکن و اد بکن اینجا حالا پارامترش هر چند تا بود پس این از اسپرد و رست امیدوارم خوشتون آمد شد جلسه دیگه در رابطه با تمپلیت سترینگ صحبت میکنم